एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जेके एग्जाम्पलीफाइड तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे विलेज फार्म हुए कैसे सिटीज़ फार्म हुई कैसे फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड फार्म हुई और हाउ इट डिक्लाइंट फॉर एग्जांपल वी स्टडीड अबाउट हरपन सिविलाइजेशन पेरोलिथिक साइट्स मिजोलिथिक साइट्स आल तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं बट स्टिल वेटेज काफ़ी कम है तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होगी उसके बाद रीजनल कल्चर कैसे फार्म हुए फॉर एग्जांपल चालकोलिथिक एज एंड देन वी विल मूव ऑन टू आयरन एज वैदिक एज वैदिक एज के बाद वी विल मूव ऑन के कैसे जो फैमिली सिस्टम चेंज हुआ फ्रॉम सिंगल फैमिली टू जॉइंट फैमिली और उसके बाद राइज ऑफ महाजन बदास बहुत सारी किंगडम फार्म हुई जैसे अवंती एंड देन वी स्लोली मूव ऑन टू मोरियाज और उसके बाद कुशान्स इंडो ग्रीक ओके तो चलो शुरू करते हैं देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट इन दिस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स और उसमें से एक फैक्टर ये था कि यहाँ पे रिसोर्स काफ़ी कम हो गए थे और रिसोर्स कम होने की वजह से पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग बिकॉज उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हुई तो ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम्पल दे वॉज ड्राइंग अप ऑफ रिवर बेड शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स ऑफ रिवर सो दीज पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग अलॉन्ग रिवर्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज गंगा दिस इज यमुना दिस इज नर्मदा तापी सन ओके सो दीज पीपल स्टार्ट देर सेटलमेंट अलॉन्ग द कोर्स अलॉन्ग द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर्स दैट्स वाई दीज रीजनल कल्चर डिवेल्प्ड अलॉन्ग द रिवर्स ओके देयर नेम्स अब इनके जो नाम हैं ठीक है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं द काइंड ऑफ लोकेशन दे आर इन फॉर एग्जाम्पल इफ इन राजस्थान दे आर अहर एंड बानस इसी तरह से यहाँ पे एक और रीजन है दैट इज क्याथ कल्चर इट इज अलॉन्ग द बैंक ऑफ काली सिंध इसी तरह से यहाँ पे प्रभास कल्चर है यहाँ पे इमाम गांव इन महाराष्ट्र वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट अगेन देयर इज दियामाबाद ओके एंड अलॉन्ग दिस यूपी बिहार बेल्ट दोज मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट फॉर एग्जाम्पल अच्छी क्षेत्र सोनपुर ऑल दिस कंटिन्यू टू रिप्रजेंट द रीजनल कल्चर ओके वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ दिस रीजनल कल्चर इन सब रीजनल कल्चर का सबसे बेसिक फीचर वॉज देयर पोल्ट्री सिस्टम तो जो यहाँ की पोल्ट्री सिस्टम थी वो काफ़ी डिफरेंट थी और दैट पोल्ट्री सिस्टम इवॉल्व इन ए मच मोर कॉम्प्रीहेंसिव मैनर जैसा कि आप देख सकते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ पोल्ट्री सिस्टम फर्स्ट वॉज ओ सी पी ओख कल्चर पोल्ट्री सेकेंड इज ब्लैक एंड रेड वेयर थर्ड इज पेंटिड ग्रे वेयर एंड फोर्थ इज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ओके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच वन विच अमंग द पोल्ट्री इज लेटेस्ट ओके और फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस काइंड ऑफ पोल्ट्री कंटिन्यूड टिल मोरियन सिविलाइजेशन ओके इट इज़ द फर्स्ट वन तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस वेरी सिंपल ओ सी पी स्टैंड फॉर ओख कल्चर पोल्ट्री ओके एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन सिक्सटी ओके एट बिसोली यूपी इट वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन सिक्सटी एट यूपी ओके वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ दिस पोल्ट्री इज दैट इट इज मेड ऑफ ये जो बनी है ये बनी है मीडियम ग्रैंड क्ले से तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये मीडियम ग्रैंड क्ले से बनी है डेफिनेटली इसकी फिनिशिंग उतनी यूनिफॉर्म नहीं होगी सो इट वॉज बिकॉज ऑफ मीडियम ग्रैंड के एंड ओख ओ ओ सी पी ओकर ओकर स्टैंड फॉर अ कलर इट्स अ काइंड ऑफ कलर 
आयरन रस्ट कलर ओके सो इट्स द आयरन रस्ट कलर एंड इट वॉज फॉर्म्ड अराउंड द रीजन ऑफ यू पी बिहार ओके द साइड्स विच वर देयर इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो जो ये सेटलमेंट्स थी इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी कम थी दे वर रिप्रजेंटेड बाई लो मोल्ड ओके एंड स्मॉल इन साइज बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस इज द टाइम लाइन द टाइम लाइन ऑफ ओ सी डब्ल्यू इज फ्राम टू थाउजेंड बी सी टू फिफ्टीन हंड्रेड बी सी प्लीज नोट ये जो पोट्री है ये इज नॉट ऑनली इन दिस गंगेटिक प्लान बट आल्सो फॉर्म्ड इन अदर दिस राजस्थान एरिया एंड आल्सो इन साउथ इंडिया ओके बट बेसिक डिफरेंस इज दैट इन दिस राजस्थान एरिया इन दिस अहर बानस कल्चर और इन जावरे कल्चर वी हैव सीन दैट इन यूपी इट इज इज वेरी प्लेन ओके प्लेन मीन्स दे वर नो पेंटिंग आउटसाइड ओके बट हेयर दे वर पेंटिंग्स ओके दैट्स ऑल अबाउट ओ ओके नेक्स्ट इज ब्लैक एंड रेड वेयर नेक्स्ट इज ब्लैक एंड रेड वेयर इट्स वेरी सिंपल ब्लैक एंड रेड वेयर इट वॉज एक्चुअली फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नाइनटीन सिक्सटी अगेन एट अतरंज खेर अतरंज खेर इज इन यूपी दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एंशंट इंडिया द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पोट्री इज The specification of this type of pottery system is that यहाँ पे black color जो है जैसे let's say this it's the glassware so black color will be inside this is black color okay the whole black color inside and there will be shiny outside appearance of this red color okay it is mostly based on wheel wheel turning pottery okay और यहाँ पे इसी के ऊपर इफ यू सी सिमिलर द पेंटिंग विच वर फोन्ड इन राजस्थान एरिया वी हैव सीन पेंटिंग ऑन इट बट द पोट्री विच वॉज सीन इन द यूपी एरिया दे वर नो पेंटिंग दे वर नो पेंटिंग ओके टाइम लाइन ऑफ दिस पेंटिंग ब्लैक एंड रेड वेयर इज From ट्वेंटी फोर हंड्रेड बी सी टू फर्स्ट एडी नेक्स्ट काइंड ऑफ पॉट्री इज पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इट वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स अगेन एट अचीत क्षेत्र यूपी ओके and these paintings were found in haryana punjab rajasthan gujarat all these areas okay one of the main feature of this kind of pottery system was jo pehle wali pottery thi usme they were coarse grain for example coarse grain is they were big color grain which was used for pottery system here they were using well levigated clay so let's say if they are using well levigated clay it means it will be shiny okay and thin okay and there are various design of it okay they were it was as the color signifies it is gray ware its color is gray ware or sometime they were around other colors also present third kind of pottery and the most important kind of pottery system is northern black polished ware it was first discovered in 1930 at taxila an important feature of this pottery system is that again it has a very shiny appearance and it use levigated clay and this kind of pottery continued till mauryas 
even buddhist text also reveal information about this kind of potter system okay so there were many sites for example there were around 1500 sites this is all about the regional culture which were formed after the decline of indus valley civilization so aap dekhte hain jaldi se ki yahan pe kis tarah ka religion tha kis tarah ka social structure tha to simply it was non urban basic features it is non urban type of system second is if it is non urban second is the houses were mostly made of wood another feature of this regional culture was that there was social divide aisa nahi tha ki yahan pe sab equal classes thi but yahan pe on basis of burial system we have seen that there were different kind of there were different kind of burial some burial with ornaments and some were plain burial shows that there was a class difference okay it means it was a class based culture another important feature of this regional ivc was that in site like diamabad imam gaon we have seen large reservoirs granaries to aap dekh sakte hain jahan pe large reservoir hain and granaries hain to it means there was some kind of central authority controlling these areas okay that's all required to study from this area not only for jkpsc but also for upsc तो क्वेश्चन वो सिंपल डायरेक्ट होंगे फॉर एग्जांपल व्हाट वर द रीजनल कल्चर फार्म कौन कौन से एरिया में फार्म हुए हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइमलाइन जैसे क्याथ कल्चर वाज फार्म्ड 2000 से 1800 सौ बी सी सेम फॉर फॉर बानस ओके बट बानस कंटिन्यू टिल फोर्टीन हंड्रेड बी ओके and in bihar there is one site called chirand yahan pe this culture continued till 750 bc all right that's all with respect to regional culture next age is vedic age in vedic age as we all know in this valley civilization jab decline hui तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ इन दिस वैली सिविलाइजेशन वॉज आर्यन इन्वेजन वॉज आर्यन इन्वेजन सो बहुत सारी थ्यूरीज थी फॉर एग्जाम्पल दे वर सेंग दैट आर्यन माइग्रेटेड फ्राम सेंट्रल एशिया फ्राम नॉर्डिक कंट्रीज सो वेन दे माइग्रेटेड दे एक्चुअली सेटल डाउन इन दिस रीजन दिस रीजन इज अपर गंगेटिक प्लेन ओके वैदिक एज के बारे में जो नॉलेज है हमारे पास दैट इज मोस्टली फ्रॉम वैदिक लिटरेचर वैदिक लिटरेचर द टर्म वैदिक कम फ्रॉम वेदास एंड वेदास कम फ्रॉम विद एंड विद मीन्स टू नो इट्स अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट प्लीज नोट दीज टेक्स्ट आर नॉट इन रिटर्न फॉर्म रादर दे आर जस्ट transmitted from guru to shikshak okay and they are memorized they are codified at much later date so let's talk about vedic literature because that is important if we want to know about vedic age so vedic literature is divided into two parts first is mantra and second is brahmana okay this mantra this form the core one yahi basic hai isme hai rigved samved atharved
एंड यजुर्वेद प्लीज नोट जो भी फैक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू वैदिक एज वो हमने नेक्स्ट फैक्ट सेक्शन में कवर किए हुए हैं जस्ट गो थ्रू वंस टेक योर टाइम और उन चीज़ को आराम से देख लो ठीक है वी आर डीलिंग हेयर विद कंसेप्ट ऑनली ओके तो ऋग्वेद ऋग्वेद इज नथिंग बट जस्ट हाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्रीफिशियल पर्पज और फॉर रिचुअल्स ओके और इसी ऋग्वेद को इफ वी वॉन्ट टू सिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर तो देर इज़ अ नीड ऑफ सामवेद तो सामवेद एक्चुअली गिव ओरिजिन टू म्यूजिक तो जो भी आज क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तानी म्यूजिक है एक्चुअली इट ओ इट्स ओरिजिन फ्राम सामवेद थर्ड इज अथर्वेद अथर्वेद डील विद मैजिक गोस्ट चार्म एट्सेट्रा यजुर्वेद डील विद सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यस ओके दैट्स ऑल यही काफ़ी है सो नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अब जो हमें वैदिक एज के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी वट एग्जैक्टली इज वैदिक एज ठीक है तो वैदिक एज फर्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर किसी भी एज को पढ़ने के लिए यू नीड टू स्टडी फोर थिंग फर्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड इज रिलीजियस बिलीफ और वर्शिप एंड फोर्थ इज गवर्नेंस स्ट्रक्चर सो लेट्स डील इट वन बाई वन पहला हम देखते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक है गवर्नेंस स्ट्रक्चर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक एजर सबसे पहले फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वैदिक एज बिकॉज टू अंडरस्टैंड बैटर वैदिक एज इट वॉज डिवाइडिड इन टू अर्ली एंड लेटर तो अर्ली वैदिक एज इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले फैमिली है ओके फैमिली के बाद then it come gram this gram is village gram ke baad then come wish this wish is nothing but multiple village bahut sare village ikattha ho ke ek wish ban rahe hain theek hai aur बहुत सारे विश बहुत सारे विश इकट्ठे होके दे वर फार्मिंग अ जना दिस जना इज कॉल्ड एज ट्राइब दिस विलेज वाज हेडेड बाय ग्रामीणी दिस विलेज वाज हेडेड बाय ग्रामीणी विश बाय विषयापति एंड जनाबाई राजन ओके क्लियर प्लीज नोट इन अर्ली वैदिक एज दिस जना दिस राजन वॉज नॉट हैरिडेटरी सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल स्ट्रक्चर तो सोशल स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो काउंसिल थी वो एक सभा थी और एक समिति काउंसिल ऑफ एल्डर्स और दिस वाज जर्नल असेंबली जो काउंसिल ऑफ एल्डर थी इट यूज टू अलेक्ट राजास ओके दिस वाज सोशल स्ट्रक्चर सेकंड This was the basis of social stratification. यहाँ पे ब्राह्मण थे यहाँ पे क्षत्रिय यहाँ पे वैश्यास एंड यहाँ पे शुदर ओके एंड प्लीज नोट दीज वर दास 
ये दास्युस वो थे दोज हुआर लोकल पीपल सब्जुगेटेड आफ्टर इन्वेजन वर कॉल्ड एज दास्युस ओके दीज वर द बेसिक फ्यूचर ऑफ अर्ली वैदिक एज ओके तो इसमें जो भी सिस्टम ऑफ ऑकोपेशन था वॉज मोबाइल मीन एनी वन कैन प्रिफॉर्म एनी ऑकोपेशन बेस्ड ऑन देयर स्किल सो लेट्स टॉक अबाउट लेटर वैदिक एज तो लेटर वैदिक एज में यही जो दास्युस थे दे वर टर्न इन टू अनटचेबल्स अनटचेबल्स एंड दिस द होल सिस्टम ऑफ डिविजन टर्न मोर रिजिट इसका मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम रिजिट हो गया अ पर्सन हु इज बोर्न एज ब्राह्मण विल रिमेन ब्राह्मण फॉर एवर अ पर्सन हु इज बोर्न एज शुदर ही विल रिमेन शुदर फॉर एवर सो इन लेटर वैदिक एज द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण्स फर्दर सॉलिडिफाइड इन देअर डोमिनेंट्स इन एवरी डे लाइफ फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट अ सेक्रीफाइस फॉर चाइल्ड बर्थ दे इज अ नीड ऑफ अ प्रीस्ट आश्वामिदा सेक्रीफाइस आश्वामिदा सेक्रीफाइस बाई किंग इज अगेन बाई प्रीस्ट इट मीन्स द रिसोर्स वर मोबलाइज फ्राम किंग टू ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज आल दो देवर वारियर क्लास देवर फाइटिंग द वार्स नो अमाउंट ऑफ मनी नो अमाउंट ऑफ रिसोर्स कैन गिव देम द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण्स दिस वॉज द लेटर वैदिक एज यही एक बेसिक डिफरेंस है एन अदर डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज इज स्टेटस ऑफ वुमेन तो वुमेन अर्ली वैदिक एज में दे एक्चुअली पार्टिसिपेटेड दे पार्टिसिपेटेड इन सभा पहले हमने मेंशन किया था सभा इज नथिंग बट द काउंसिल ऑफ एल्डर्स दे पार्टिसिपेटेड बट इन लेटर वैदिक एज दे वर डिनाइड एंट्री ओके सो दीज आल वर द बेसिक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक एज नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल किस तरह के टैक्स थे दे वर मल्टीपल टैक्स बाली टैक्स भाग टैक्स सो वो जो भी फैक्ट हैं जो भी फैक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू वैदिक एज फॉर एग्जाम्पल कितनी हाइम थी फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद की टाइप्स कितनी थी फॉर एग्जाम्पल असम्बलीज कितनी टाइप की थी फॉर एग्जाम्पल वट वॉज द नेम ऑफ प्रीस्ट वट वॉज द नेम ऑफ इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड वट वॉज द नेम ऑफ टैक्स कलेक्टर पुलिस ऑफिशियल ऑल दीज फैक्ट्स वी हैव गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड तो प्लीज टेक योर टाइम एंड गो थ्रू द फैक्ट्स बिकॉज दोज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अवर पर्पज इज वेरी सिंपल वी आर एक्चुअली गिविंग यू कंसेप्ट कंसेप्ट इज वट वॉज द रैशनल बिहाइंड द पर्टिकुलर एज किस तरह का सिस्टम था कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर था एंड सेकेंड इज फैक्ट्स बिकॉज फैक्ट्स आर एक्चुअली वन लाइनर्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनी थिंग इन फैक्ट फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ प्रीस्ट इज प्रोहिता वट इज नीड देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स इन ए मोर क्रिस्प मैनर प्लीज गो थ्रो इट मेमोराइज इट रिवाइज इट दैट्स आर रिक्वायर फॉर
नेक्स्ट टॉपिक इज महाजन पदार्थ एज वी आर हैव सीन लेटर वैदिक पीरियड में जहाँ पे जन पदार्थ फॉर्म हो रही थी एंड लेटर वही जन पदार्थ जब यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एरिया में बिकॉज दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल ओके एंड विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज आयरन प्लो इसके कारण वट हैपन्ड इज मोर एग्रीकल्चर लैंड केम अंडर कल्टिवेशन सो इट्स इम्पेरेटिव अगर मोर एग्रीकल्चर लैंड कल्टिवेशन के लिए की जाएगी तो इट विल गिव राइज टू मोर प्रोडक्टिविटी मोर क्रॉप कल्टिवेशन विच मीन्स दैट मोर पॉपुलेशन कैन बी सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर एरिया तो हमने देखा था कि जब इन दिस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन हुई थी विच इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड होल वर्ल्ड डिक्लाइंड ड्यूरिंग मैच्योर हरपन फेज डिक्लाइन ड्यूरिंग मैच्योर हरपन फेज तो इस फेज में दिस न्यू फेज स्टार्टिड द सेकेंड अर्बनाइजेशन सिक्स सेंचुरी बी सी तो यू कैन अंडरस्टैंड महाजन पदार्थ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज उस पर्टिकुलर एरा में जो सिटीज ऑलरेडी लॉस हो चुकी थी जो अर्बन सेंटर ऑलरेडी लॉस हो चुके थे हरपन सिविलाइजेशन के साथ दे री अमर्ज ओके आल दो दैट लेवल ऑफ सोफिस्टिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ड्राइनेज सिस्टम वैसा नहीं मिला बट स्टिल इट वॉज कॉल्ड एज सेकेंड अर्बनाइजेशन ओके एन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस महाजन पदा इज दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया ओके एंड जो सोलह साइट्स हैं इसकी महाजन पदास की उनकी कैपिटल्स उनको मेमोराइज करना इट्स नॉट इजी ऑल दो यू कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट दो फॉर एग्जाम्पल मगध जैसे इम्पॉर्टेंट जो साइट है जैसे अवंती हो गया ठीक है असाका हो गया ओके okay, गंधार हो गया ठीक है कोशाल हो गया वज्जी हो गया इन पांच छः जो महाजन पदार्थ हैं इनकी कैपिटल के बारे में आप जान सकते हैं इम्पॉर्टेंट सेंटर के बारे में यू इफ़ यू हैव टाइम इफ यू हैव टाइम देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट अदरवाइज मेमोराइजिंग सिक्सटीन महाजन पदार्थ एंड देयर कैपिटल एंड देयर स्पेसिफिकेशन उससे कास्ट आउटपुट रेशो काफ़ी कम हो जाएगा एंड इट विल बी ऑफ नो यूज़ इन एग्ज़ाम क्वेश्चन तो आएगा नहीं इफ इन केस अगर आ भी गया तो फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जाम 99 परसेंट कैंडिडेट वोट बी एबल टू सॉल्व दैट रेस्ट 1 परसेंट इफ दे आर सॉल्विंग यू आर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इन द रेस बिकॉज 1 परसेंट नेवर डिटरमाइन द कट ऑफ ओके क्लियर सो दो वन परसेंट कैन बी ए विवड हिस्टोरियन और कैन बी हैविंग द हिस्ट्री ऑप्शनल ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू महाजन पदार्स इज दैट This gave rise to empire building. कैसे हुआ अब जब एग्रीकल्चर लैंड आई तो एग्रीकल्चर लैंड आने के बाद क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली इन आर्डर टू सेव दैप क्रॉप फ्राम इन्वेडर्स फ्राम अदर पीपल थेफ्ट यू नीड स्टेट कोई तो होना चाहिए ना दो जो प्रोटेक्ट करे एंड दिस स्टेट इन दी फार्म ऑफ महाजन पदार्थ इन दी फार्म ऑफ लेटर एम्पायर किंग केम इन टू एग्जिस्टेंस दैट्स वाई इट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल नंदास नंदास वर द एम्पायर बिल्डर ओके दैट्स आल रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू महाजन पदास ओके बिफोर मूविंग टूअर्ड मोरियाज एम्पायर लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वट वर द फैक्टर विच गेव मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजन पदास ऑफ दैट टाइम ठीक है तो हम सबको पता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन ये वो फेज है कि जब पॉपुलेशन अगेन इंक्रीज हुई और अगेन देर इज सीडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड देर इज अर्बनाइजेशन देर इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओके सो ऑल दिस फैक्टर गेव राइज टू सेकंड अर्बनाइजेशन पहली अर्बनाइजेशन कौन सी थी इन दिस वैली सिविलाइजेशन उसके बाद पूरा एरिया जो था दैट वेंट mostly disintegrated after the rise of this 6th century BC urbanization. Okay, तो इस point के ऊपर 
जियोग्राफिकल कंडीशंस फेवर्ड मगध तो ये वाली जो हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस आप देख सकते हैं इन नॉर्थ गंगा रिवर हेयर इज आल्सो अ रिवर हेयर इज अ विंध्यास ओके एंड हेयर यू कैन सी दैट देर आर माइंस आयरन और कोल चीप ट्रांसपोर्ट एंड देर इज नो थ्रेट फ्रॉम ईस्ट सो ऑल दिस फैक्टर गेव अ डिफेंस वॉल टू दिस मगध एम्पायर फ्राम अदर सिक्सटीन महाजन पदार्थ एंड दैट्स वाई बट इट इन्फ्लुएंस द होल सब कॉन्टिनेंट ओके तो फर्स्ट एंड फोर मोस्ट किंग विद रिस्पेक्ट टू मगध वॉज बृहद रथ एंड ही नेम्ड हीज डनेस्टी एज बृहद नथ डनेस्टी ओके हीज नेम आल्सो अपीड इन ऋग्वेद तो इसका नाम ऋग्वेदम में आया हुआ है After this, there is Pradyotas. In that particular era, in that particular era, patricide was common. That is killing father for the throne. Okay, this resulted into civil war, and that's why we are seeing. And इस वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो dynasties form हुई बहुत कम कम समय में. And next. was haryanka this is the most important haryanka question aayega to isi se aayega and haryanka king was bimbisara he was the most important ruler of magadh empire bimbisara was contemporary of buddha and mahavira as already i told you with respect to buddhism jainism philosophy bhakti movement arya samaj everything we will be dealing in a separate art and culture topic even the architect of ancient india will be dealing in art and culture because that will give us continuity okay so after bimbisara he was again killed by his son that is ajat shatru and he was also a able ruler but he controlled a area in a very good manner kal ashoka is important because second buddhist council happened during this phase काल अशोका वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेकेंड बुद्धिस्ट कौंसिल हैपन ड्यूरिंग हिज पीरियड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ हरियंका डनेस्टी वॉज मैट्रीमोनल अलायंस मैट्रीमोनल अलायंस एंड एनवाय so they both were using these methods to control the area right after kal ashoka they were not able ruler and magadh slipped into hand of magadh slipped into hand of nandas nandas are the most important ruler of india and they had the largest standing army in the history of world in the history of world okay and the most important ruler of nanda empire was maha padma nanda please note he is also known as isko ek aur naam se bhi kaha jata hai that is ugra sena okay clear and he is also the first non kshatriya ruler he is also first the non kshatriya ruler non non kshatriya ruler to pehle hum dekh rahe the ki jo bhi ruler aa rahe the wo ek particular class se aa rahe the because there was position held in any particular area on basis of birth due to caste system waisa later vedic period se shuru ho gaya tha but ye pehla ruler tha jo kshatriya ruler nahi tha in the history of whole india and that's why even nandas were called as empire builder nandas were called as empire builder another important ruler of nanda was dhan nanda dhan nanda please note that dhan nanda is important because he defeated alexander because he defeated alexander that's why he is very important with respect to a direct question can be asked who defeated uh, which king 
defeated Alexander. Okay, the last ruler of Magadh Empire of Nandas, that is Dhan Nanda. He who defeated Alexander. तो उसी के पीरियड में करप्शन स्टार्ट होगी इवन ही वॉज वेरी लेविश स्पेंडिंग ही वॉज स्पेंडिंग लेविशली ओके एंड ही वॉज वेरी ग्रीडी एंड ही वॉज यूजिंग एक्सटॉर्शन एवरी थिंग इवन ड्यूरिंग इसके कोर्ट में द वॉज वन गाय एंड हुज नेम वॉज कौशल्या जिसे हम बोलते हैं चाणक्या चाणक्या वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कोर्ट एंड ही गाइडेड चंद्र गुप्त मौर्या दिस गेव राइज ऑफ मौर्या डेनेस्टी तो अब पूरा लिंक क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे जो मगध एम्पायर में एक के बाद एक डेनेस्टी एंड हुई टिल द राइज ऑफ मौर्या एम्पायर हेयर इन दिस मैप यू विल सी द एरिया कवर बाई मगध टिल मोरियास ओके सी इट्स अ राजगीर मगध इट एक्सपेंडेड इन दिस डायरेक्शन ड्यूरिंग नंदा डनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्या चंद्रगुप्त मौर्या थ्री जीरो थ्री बी सी एंड बिंदुसारा एंड अशोका एंड दिस आफ्टर पशुमित्र सिंह ओके सो सो दैट्स दिस द पोलिटिकल लैंडस्केप एंड मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड अर्बनाइजेशन टिल द डिक्लाइन ऑफ मौर्या एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल किंगडम फॉर एग्जाम्पल सतवाहानाज फॉर एग्जाम्पल फॉरन अटैक बाई शाकाज वील बी डीलिंग लेटर सो मौर्या डेनेस्टी वॉज फॉर्म बाई चंद्रगुप्त मौर्या ही फर्स्ट डिफीटेड दिस वेस्टर्न किंग ओके एंड देन ही कैप्चर्ड the capital okay i have already shown you the map covered by chandragupta maurya okay chandragupta conquest was from taxila in this north taxila in north and here is patal this area till this area upper reach of odisha and here nathan bodri of patliputra patliputra okay this is the reach of chandragupt maurya okay he was a very able ruler he established contact with greek empire okay and his son was bindusara bindusara was also very able ruler wo bhi kafi acha ruler tha even he ruled for 25 long year the next ruler with respect to mauryan was ashoka so in order to control this trade with east asia east asia south india land route of south india he went for a battle in kalinga okay or that's why kalinga battle is very important an other aspect of importance of kalinga war is that during kalinga war he accepted the part that is middle path called as dhamma dhamma means tolerance with respect to everyone okay after the death of ashoka we have seen that this whole kingdom of north india was divided into two region this was ruled by one son this was ruled by second son and it ultimately degenerated into hand of shungas shungas okay shunga dynasty and next is shunga dynasty their capital was vidisha this is important okay we have seen that in this era this whole sunga is confined to this area only okay and there was rise of satvahanas there was rise of 
Karvela. There was rise of Indo-Greek Kushans. We will be dealing all these later. Okay. So, ये था एक broad overview about the period from Magadh till Mauryas. ठीक है जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं जो बाकी फैक्ट्स होंगे विल बी डीलिंग फैक्ट्स इन ए सेपरेट वन स्लाइड वहाँ पे जितने भी फैक्ट्स हैं वो कंपाइल करके दिए जाएंगे प्लीज़ टेक अ नोटबुक उन्हें आप लिखें आराम से एंड ट्राई टू मेमोराइज एंड ट्राई टू रिकॉल एंड रिवाइज एवरी और हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ आपने आपको रोकना ठीक है बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू ऑनली द इन्फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी टू क्लियर द एग्जाम हाउ एवर इफ़ यू आर अ व्यूवर्ड रीडर ऑफ हिस्ट्री और इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल यू कैन गो फॉर मोर इन डेप्थ बट विद रिस्पेक्ट टू जी एस इट इज़ मोर देन सुफाइस टू हैव अ ब्रॉड आइडिया ऑफ ए पर्टिकुलर इरा अदरवाइज डीलिंग इंटायरली ऑफ एनी इरा स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इज एक्चुअली इम्पॉसिबल ओके तो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द मेन थिंग जहाँ से क्वेश्चन आएंगे दैट इज मोरिया एम्पायर की बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी उस टाइम की ओके एंड हाउ होल रीजन वॉज डिवाइडेड किस तरह से रीजन को डिवाइड किया गया था एंड वट काइंड वॉज सोशल स्ट्रक्चर कैसा था वट काइंड ऑफ स्टेटस वॉज इंजॉयड बाई डिफरेंट कास्ट ऑकोपेशन वुमेन एंड अवर आल रिलेशन विद अवर आल रिलेशन विद अदर किंगडम्स प्लीज नोट दैट द आर्किटेक्ट ऑफ मोरियाज द लिटरेचर ऑफ मोरियाज आई विल बी डीलिंग इन ए सेपरेट क्लास ऑफ आर्ट एंड कल्चर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट रीजन फॉर एग्जाम्पल हाउ द किंगडम वॉज डिवाइडिड तो किंगडम वॉज डिवाइडिड ऑन बेसिस ऑफ किंगडम ऑफ मोरिया वॉज डिवाइडिड इन टू फाइव पार्ट्स फर्स्ट दैट इज मगध एज वी आल नो दिस इज सेंट्रल प्रोविंस सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज नॉर्थन एरा नॉर्थन एरा इज कॉल्ड एज उत्तर प्रथा दैट इज टक्सीला हेयर इज द टक्सीला ओके दिस इज वेस्टर्न फ्रंट दैट इज उज्जैन उज्जैन इज समेयर हेयर ओके एंड देन ईस्टर्न इज इज ईस्टर्न इज पचिया प्रथा दैट इज कलिंगा एंड साउथर्न इज दक्षिण प्रथा दैट इज एट सुवर्णगिरी एज डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्ड वट वॉज द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ मोरियन एम्पायर ड्यूरिंग इट्स पिनेकल ओके एंड दीज प्रोविंस दीज प्रोविंस वर गवर्नड बाई मेम्बर ऑफ रॉयल फैमिली मोस्टली प्रिंस ओके आफ्टर प्रोविंस देर इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इन टू एक्चुअली थ्री ऑफिसर्स फर्स्ट ऑफिसर इज परदेशिका सेकेंड इज राजयो का ओके एंड थर्ड इज युक्ता थर्ड इज युक्ता ओके देयर पर्पज वॉज परदेशिका वॉज सीनियर एंड राजयुका वॉज जूनियर सुबॉर्डिनेट it was the prime responsibility of pradeshika to tour whole district every 5 year and contact and collect details of whole administration okay this was district administration next is village administration village was called as gram as we all know it was smallest unit okay and headed by gramika okay प्लीज नोट जो ग्रामिका थे दीज वर नॉट पेड इम्प्लाइड ऑफ गवर्नमेंट दीज वर नॉट पेड इम्प्लाई ऑफ गवर्नमेंट बट अलेक्टेड बाई 
people so we can see that in maurya empire although there is centralized although there is centralization of governance but at grassroots level there is a democracy there that is decentralization of power that is decentralization of power okay now let's talk about administration i will be giving you details of the most important officers of maurya period okay so don't worry first there is king at top he is guided by council of minister and these council of minister were actually represented by civil servant or bureaucrats okay and these were very intelligent okay and they were responsible for the whole region their governance and all other aspect with respect to for example it was divided into several departments okay for example let's say there is a department called agriculture department okay agriculture department was headed by sita daksha was headed by sita daksha it is one of the important please note these council of minister or mant or those mantri parshad were actually called as amatyas so a simple question can be who were amatyas amatyas were civil servant amatyas were the council of minister okay and there were many other department for example salt department for example forest department you don't need to memorize every officer or every other every other name of that particular department okay that's not required now let's move on to social structure again there is a greater freedom to women there is a greater freedom to women during this period second caste system was not followed in strict sense and third is there were no slave actually it is because because the varn system or the das jo native the yahan pe before aryan invasion they were doing the work and that is their hereditary work that's why it was not considered as slavery another features of maurya empire was the spy system this spy system was very elaborate and the spy system were called as gudda purush okay and they were of two type first is sansthan and second is sanchari ये जो थे स्टेशनरी थे मतलब एक जगह से रह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे एंड दे वर मोबाइल दे वर मोबाइल वंडरिंग ओके दैट्स ऑल रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू मोरिया एम्पायर बाकी जो रॉक एडिक्ट हैं माइनर रॉक एडिक्ट मेजर रॉक एडिक्ट ऑल दोज थिंग्स विल बी कवरिंग इन आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्ट ऑफ मोरिया ऑल दिस विल बी कवरिंग इन आर्ट एंड कल्चर क्लास after the decline of maurya there was a general attack from west in the form of indo greek in the form of kushans in the form of shakas etc but all these are not relevant with respect to exam jo bhi inke fact hain diye gaye hue hain i will be covering in a small slide for example गोल्ड कैन इशूड बाई इंडो ग्रीक रोल ऑफ चर्क स्मिता रोल ऑफ बुद्धिज़म फॉर एग्जाम्पल कुशान रोल इन इन बुद्धिज़म फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल आल दो थिंग्स विल बी डेल्ट सेपरेटली इन आर्ट एंड कल्चर क्लास इन सम ऑफ इन दिस नेक्स्ट स्लाइड ऑफ फैक्ट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन गुप्ता वी विल डिवाइव गुप्ता इन टू पोर्शन फर्स्ट इज अर्ली गुप्ताज एंड सेकेंड इज लेटर गुप्ताज वी आलरेडी नो लेटर गुप्ताज फॉर एग्जाम्पल हर्ष अर्ली गुप्ता फॉर एग्जाम्पल समुद्र गुप्ता 
okay their administration and everything their for example work of kalidas for example nine gem all those things will be covered in detail in that particular class we will also dealing with the decline of guptas and invasion from again west invasion of hunas and we will also cover satvahanas pallavas chalukyas chola jira pandyas and we will see all these things strictly with respect to exam these are the southern kingdoms okay thank you for watching the whole video and all the very best please if you find video useful do like the video and do share it and subscribe to channel and be part of jk exemplified thank you very much all the very best